We hebben een jaar gehad, parlementariër Riyad Noor Mohamed van de VHP, met heel veel problemen op het gebied van onderwijs. En nu wilt u dat men hier in het parlement komt verantwoorden, dat men antwoord komt geven op vragen welke gesteld zijn door u via een interpellatievoorstel. Heb ik dat goed? Inderdaad, meneer Ganes, luisteraars, dat klopt. Ik heb inderdaad een interpellatievoorstel ingediend gisteren in het parlement. Twee pagina's met heel veel vragen die de regering spoedig moet komen beantwoorden, omdat de onderwijssector afgelopen jaar nog ernstiger achteruit gegaan is. Het was al erg, maar nu is het gewoon onaccepteerbaar. Er zijn zoveel klachten vanuit docenten, leerkrachten, mutaties hebben we gehoord, lokaal tekort, leermiddelen tekort, uh, uh, afspraken over IOL, allemaal vaagheden. Het is onaccepteerbaar. Ik zou mij diep schamen als ik minister van onderwijs zou zijn of als ik president zou zijn, dat kinderen van de lagere scholen en andere scholen gewoon geen onvoldoende leermiddelen hebben. Dat is onaccepteerbaar. En we zien dat de regering zich helemaal niet druk maakt om de situatie. Maar alleen een tekort aan leermiddelen waarop u antwoord wil hebben? Of nog veel meer zaken? Nou, er zijn inderdaad veel meer zaken. Het begon ten eerste met het openingsjaar voor alle scholen. En we zien dat er acties zijn. Dat mag niet. Hoe kan 1 oktober acties beginnen? Dat betekent, de regering heeft haar huiswerk daarvoor niet gemaakt. Ja toch? Dat is het eerste probleem. Uh, je, kan, je kan niet beginnen met een schooljaar en je hebt geen goed overleg gevoerd over de ouderbijdrage, over de subsidie naar FIBOS onder andere. Dan hebben we het tweede geval gehad waarbij leer, leerlingen komen op school en de leermiddelen zijn onvoldoende daar gebracht. Hoe moeten leerlingen begin, beginnen met de school? Hoe moeten leerkrachten onderwijs verzorgen? Dat is het meest verschrikkelijke wat ik kan meemaken. Ik zeg u eerlijk. Los van het feit dat leermiddelen op alle scholen ontbreken. Lab equipment. Als u, als u gaat kijken, als u een ronde doet bij bepaalde scholen, uh, dan ziet u hoe triest de environment, de infrastructuur eruit ziet. En we geven les. Als u ziet op sommige scholen wat voor uh, bureaus leerkrachten zitten, het is onaccepteerbaar in de tijd van 2020, waar we in, in de 20e eeuw leven. Toch? Waar presidenten en ministers nieuwe prado's kregen en Cadillacs. Ja? Zitten leerkrachten op, op stoelen die gewoon afgekeurd zijn van mij. Ik ben een deskundige, dus ik kan het zeggen. Toch? Uh, dat is onaccepteerbaar. En ik heb zo'n aantal zaken. De kwestie van de e-mailstudenten die niet weten waar ze aan toe zijn. Toch? De school wordt opgeheven. Uh, en dan moeten ze zich inschrijven bij HAVO. Het zijn allemaal dingen die niet kunnen. Het onderwijs lijkt wel gewoon een soort uh, geleid geworden op dit moment door een maffia-regering. Die denkt dat ze kan doen wat ze willen. Dat is geen verantwoordelijk onderwijsbeleid. En de studenten leiden eronder. Tweede zaak is, we hebben ook, er worden zoveel leningen genomen. Allemaal vergooid geld. En we hebben de regering vijf jaar de gelegenheid gegeven om toch te bewijzen wat ze kan doen. Maar het is allemaal vergooid geld. Deze regering, Boutense Adin, heeft het onderwijs helemaal kapot gemaakt. En dat is ernstig. En dat is de reden waarom een interpellatievoorstel is gedaan. De regering, ik weet niet met wat voor gezicht, gaat die vragen moeten komen beantwoorden. En als ze die vragen niet kan beantwoorden, dan moet zij, ik zeg u eerlijk meneer Ganes, dan moet de president zijn koffers pakken en naar huis gaan. Want dit is onaccepteerbaar. Een president die durft te gaan bij de pers en shows te geven. Een president die durft het volk te misleiden. Een president die durft naar, naar uh, 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 onder onze meetings te gaan. Maar niet eens één halve schoolboek op tijd kan brengen voor 1 oktober. Moet voor mij naar huis. Met wat voor gezicht loop je op straat rond. In plaats je je huiswerk gaat maken. Maar dat doen ze niet. Dus wat betekent vijf jaar onderwijs onder deze regering? Nou, vijf jaar onderwijs heeft getoond dat de regering Bouters Adin, dat kan ik zeggen, ik zit in het onderwijs, dus iemand moet me gekke dingen op vertellen, helemaal vernietigd heeft. Een kind kan nu met moeite naar de lagere school gaan. Vroeger had ik hoop dat deze regering tenminste de lagere school goed kan ordenen, maar het heeft ook vernietigd. En dan krijg je een situatie zoals in Afrika, Azië, waar kinderen niet een, 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 geen opleiding meer krijgen en arm blijven. En dat is precies wat de regering Bouters Adin heeft gedaan. Alle mensen 
arm houden en dom houden in Suriname. Dat is de missie van de regering Bouters Adin. Dat is bewezen vandaag. Als ik het niet goed heb, moet u zeggen. Maar dat is bewezen. Ik loop in resorten, dus niemand kan mij zeggen dat ik jok. Ik loop in resorten. Meneer Ganes, kinderen kunnen niet naar school gaan. Ik zeg het. Ik weet precies wat die kinderen zijn. Weet u waarom? Ze kunnen geen verhoogde inschrijfgeld betalen. Kinderen moeten brood eten. Die ouders kunnen geen brood kopen. Ja? Uh, schoolgelden zijn verhoogd. Toch? Alle prijzen zijn duur. Ze kunnen het niet betalen. Maar de VHP gaat het wel moeten oplossen. Die garantie geef ik en die zekerheid geef ik ook natuurlijk. Toch? En daarom heeft die interpellatie voorstel ingediend. U weet de begrotingbehandeling start ook binnenkort. De begroting van 2019. De begroting van de minister van Onderwijs was 2 miljard. De begroting van 2020 is hetzelfde 2 miljard. Dat betekent hier nogmaals het bewijs dat de regering helemaal niet gaat investeren. De regering gaat miljoenen lenen US dollars om Saramakka kanaal op te graven. Je hebt geen lening daarvoor nodig. De bedrijven kunnen het zelf doen. De regering gaat miljoenen lenen om een paar hervormingen bij uh, de overheid te doen. Dat kan ik zelf gratis doen. Je hoeft geen lening te sluiten. De regering gaat miljoenen lenen om agropark op te zetten. Dat kunnen onze ondernemers zelf doen. Allemaal vergooid geld. Maar laat me het gelijk zeggen. We weten waarvoor er geleend wordt. Laat de regering weten dat we op de hoogte zijn. Wat, wat er, wat, waarmee ze bezig zijn met de leningen. Maar wij als VHP-fractie, wanneer we in 2020 er zijn, zal dezezelfde regering, dezezelfde ministers die nu dansend komen, we hebben een lening gesluit, die zullen zich voor het gerecht moeten verantwoorden. Toch? We hebben indicaties wat er gebeurt. We hebben indicaties wie ingezet wordt, wie ingehuurd wordt uit landen voor de verkiezingen 2020. De leningen worden niet zomaar genomen. Toch? Ten eerste is het, het is onmogelijk als land om zulke groot gigantische bedragen duurzaam in te zetten. En u hebt het zelf gezien, tien jaar regering Bouterse. Meneer Ganes, als ik een leerling vraag of een arbeider vraag, ben je wel knapper geworden? Ben je wel beter geworden? Is het antwoord nee? Dat betekent al die miljarden, miljoenen lening van meneer Hoefdraad is niet gebruikt om ontwikkeling te brengen in het land. We zijn dus altijd misleid geworden. En het geld is verdwenen in mensen zakken. Maar dat zal in 2020 aangetoond worden.